Auto al Día fue el único programa de televisión que realizó los tres viajes que Ford hizo a Brasil para ir conociendo gradualmente a la nueva EcoSport. En el primero descubrimos su diseño, pero presentado con una maqueta. Luego visitamos al centro de diseño y nos respondieron todo acerca de cómo surgió el desarrollo de esta segunda generación que tomó en cuenta las necesidades no solo del Mercosur, sino también de distintos mercados y públicos a nivel mundial, aunque en principio el auto no iba a llegar a ser global, solamente para países emergentes. Finalmente viajamos para conducirla en un breve recorrido de 50 kilómetros con unidades de motor flex, que es lo que se usa en Brasil, y además de preserie. Igualmente esto le sirvió a varios medios para decir que habían hecho un test. En octubre del 2012 se mostró ya con novedades en el Salón de San Pablo. Allí lucía la caja automática y la versión 4x4. Además, para esa fecha ya se estaba mostrando en el Salón del Automóvil de París y en marzo del 2013 en Ginebra. Es que en definitiva la EcoSport con su desarrollo y diseño Mercosur llegó también al primer mundo y va a ser un producto absolutamente global de Ford. Un mes después de eso se lanzó en la Argentina con una fallida preventa de 3.000 unidades no porque no se vendieran, sino todo lo contrario, se agotaron en pocos días, pero demoraron meses en llegar a los clientes. Según Ford, fue por problemas logísticos. Esto demoró también nuestras chances de probarla. Y hoy, siete meses después del lanzamiento, podemos dar nuestra opinión tras miles de kilómetros recorridos, y no unos pocos decenas en Brasil, donde manejamos a la 1.6 viajando hasta General Belgrano, Buenos Aires y con la 2 litros a Córdoba, visitando Villa General Belgrano y también las altas cumbres cordobesas. Ambas unidades en versión titanio y ahora las conoceremos detalle por detalle con el estilo único y real de los test de auto al Bien, comenzamos con el análisis. La Ford EcoSport introduce lo que es el Kinetic Design 2.0, un rediseño a la línea de estilo que tiene Ford, que mantiene por supuesto los paralelogramos invertidos, pero ha cambiado la disposición en cuanto al tamaño de los mismos y el logo infaltable de la marca del óvalo en el centro, mucho cromado en estas series altas en la parrilla, tanto sea en la parte superior como en la parte inferior que tiene panal de abejas en el medio. Los faros son de policarbonato, de un diseño agradable, hay presencia de rompenieblas de serie, que además tiene un marco cromado. Todo el paragolpes no presenta zonas para toques de estacionamiento. Esto es lo que estamos advirtiendo últimamente. Lo que va a absorber pequeñísimos empujones va a ser la patente, pero si no, ya se va a estar dañando la trompa a la cual la consideramos muy expuesta. Y también aquí, en este paragolpe, tenemos una tapita que si usted la remueve, es donde alojaría el gancho para remolque o para sacarlo de algún lugar donde se haya quedado encajada. La parte baja del paragolpes es de plástico negro con un generoso spoiler. 4 metros 24 de largo, 1,70 de alto, incluyendo el portaequipaje que es atinado en esta versión Titanium, y 2 metros con 52 de entre ejes. Tenemos las manijas pintadas color carrocería, al igual que los espejos, que incluyen la luz de giro, hay una zona aquí de plástico negro que también puede proteger la puerta en caso de pequeños impactos. El pilar B tiene un adhesivo al igual que el pilar A. Y en lo que es el pilar C tenemos un deflector aerodinámico. Vista desde atrás, por supuesto, se destaca con la cubierta de auxilio colgando del portón. Según estudios de mercado que se hicieron en el Mercosur, creemos que privilegiando más el gusto brasileño, Dicen que el público cree que una cosport es una cosport con el auxilio colgando. Así que se mantuvo con respecto a la primera generación. Lo bueno, al menos en estas versiones Titanium, es que tiene sensor de estacionamiento. Entonces cuando usted va a estacionar, esto está calibrado para que la cubierta le marque el límite. Además tiene un visor en la computadora de a bordo, lo cual va a evitar que por descuido uno golpee con el neumático el capot del pobre hombre que dejó el auto estacionado detrás. 
hablamos que ya el auxilio está aquí con una cubierta con llanta aliación igual a las cuatro titulares, lo cual es correcto. Luego tenemos una tercera luz de freno incorporada en el alerón que ya está en el diseño del vehículo, faros envolventes, cartel de Ford y logotipo EcoSport por debajo y en las versiones Titanium aparece la nomenclatura en el lado derecho del vehículo. También en los paragolpes está la tapa que al removerla usted puede poner ahí el gancho para remolque y los rompenieblas traseros. Con esta EcoSport yendo al centro de diseño en Brasil y hablando con el diseñador, obtuvimos la respuesta a una pregunta que nos hacía mucha gente. Si la ley dice que nada puede sobresalir de la línea del auto hacia atrás, ¿cómo le permiten a las fábricas como Ford, Volkswagen, Citroën, poner un vehículo con una goma colgando el baúl? La explicación es que la fábrica determina que el largo del vehículo, en este caso 4 metros 24, es incluyendo la goma de auxilio. Por lo tanto, nada debería sobresalir del largo del vehículo. Echa la ley, echa la trampa, porque esto está sobresaliendo la línea del paragolpes. Habría que ver qué pasa si usted decide ponerle un gancho de remolque a la Ecosport, si podría ser multado por ello, porque en teoría el gancho de remolque no sobresaldría de la línea del vehículo. El cierre centralizado incluye también, como corresponde y es lógico, al depósito de combustible. Por lo tanto, no será necesario molestarse con la llave para reabastecer de nafta, en este caso, al motor 1600. Tanto el 1600 como el 2 litros van a cargar 52 litros en el tanque de combustible nafta de 95 octanos. Por debajo tenemos llantas, como ya le mostramos, de aleación y neumáticos. Son de uso mixto las conocidas Pirelli y Scorpion ATR en medida 205-60-16, un neumático que algunos catalogan de ruidoso, la verdad a nosotros nos parece que cumple bien con el uso mixto. Importante destacar la presencia del doble burlete, tanto sea el que da el contorno completo al marco de la puerta, como también, por supuesto, al que está pegado en la carrocería. Esto hace que tenga una buena insonorización en ruta. El llavero es el que le estamos mostrando, tiene dos botones y también digamos que es muy raro que usted lo vaya a utilizar en una versión Titanium. Si usted aprieta estando cerrado el vehículo va a destellar las balizas como para encontrarlo en la oscuridad. Si es necesario el llavero, si usted quiere acercarse al auto y por ejemplo al dejar apretado van a bajar las cuatro ventanas. Esto es ideal para ventilar el auto y que el conductor o los pasajeros al subir se encuentren con un vehículo más fresco. Lo mismo, si usted quiere al cerrar el vehículo asegurarse de que las ventanas queden bien cerradas, lo podrá hacer del, desde la llave. Si no, directamente la llave usted no la va a utilizar porque las versiones de Titanium tienen el sistema manos libres, quiere decir, el vehículo está cerrado, yo me acerco, toco el botón de la puerta y ya destrabé lo que es el mecanismo de ingreso al automóvil. Y la puesta en marcha se hace por botón, o sea que yo cuando me bajo apago el motor con el botón, cierro apretando aquí y no necesito nunca el llavero, salvo para las circunstancias que ya le mostramos. El ángulo de apertura de la puerta es muy bueno y subimos para explicar ahora cómo obtuvimos nuestra muy buena posición de manejo. Esta es la posición máxima a la que podemos poner la butaca, quiere decir que para una persona de 2 metros podría ubicarse perfectamente al comando del vehículo. Personas de menor estatura pueden acercar la butaca, regular la misma en altura desde este comando y también es muy bueno que la columna regula no solo en altura sino también en profundidad. De esta forma la posición de manejo que encontramos es correcta, con los brazos bien descansados, buen espacio para las piernas y muy buena altura de la cabeza al techo. También el conductor cuenta con regulación lumbar, que es práctico para los viajes en ruta, sobre todo en esta versión titanio. Volante de buen grip, agradable diseño, con el comando de lo que tiene que ver con la telefonía por Bluetooth y los comandos vocales también del sistema SYNC de Ford, que tiene uno de los seis airbags del vehículo en esta versión Titanium. Si encendemos el motor, vamos a comprobar que la asistencia de la dirección es muy buena porque es eléctrica. Y si vamos hacia atrás, 
tenemos aquí todo lo que es el comando de luz de giro. Usted puede programar desde la computadora, por ejemplo, que la ponga en la ruta un toque y destelle una o tres veces o la deja permanente como para que la luz trabaje y de aquí se comanda la computadora a bordo. Por detrás del volante, todo lo que son los plásticos, tienen buena calidad percibida, digamos que a la vista quedan bien, son plásticos rígidos. Una salida del aire acondicionado está aquí orientable y también tenemos por debajo lo que es el comando de luces con alerta de luz encendida y también luz de estacionamiento y rompe nieblas traseros y delanteros, o sea, delanteros y traseros que se comandan desde aquí. La calidad de este plástico no es buena para guardar objetos y llegar también a la computadora de a bordo. Creemos que es uno de los peores plásticos empleados dentro de lo que hace a la Ford EcoSport y también ciertos encastres no son prolijos en la terminación del vehículo. Brasil no es lo mismo que México, por más que esto sea el Sport Utility del Fiesta Kinetic Design. Una de las posibilidades de los pedales es correcta en cuanto al accionamiento y también espacio para descansar la pierna en ruta y la alfombrita es de buena calidad, tiene ganchito para sujetar la misma y que no se desplace y por delante de la butaca del conductor tenemos como corresponde el lugar para el matafuegos. Uno de los seis parlantes que tiene la versión Titanium, en la gaveta tenemos también aquí un posa botellita o posa lata y aprovechado muy bien el espacio usted puede poner una botella de gaseosa de un litro y medio va perfectamente en este lugar. Luego tenemos un aplique aquí, imitación metal, parte de esto está revestido en tela y todo hecho en dos colores con una manija que tiene también un incremento en la calidad de materiales como dar un buen aspecto. Lo mismo ocurre con los espejos que son eléctricos, el clásico comando de Ford ya muy conocido, uno de los Twitter y todos los levantavidrios tiene el sistema de un toque para bajar y para subir también con el sistema de antipellizco y como ya le dijimos, también se controlan desde la llave. Incluye bloqueo para los chicos. Visión general del tablero que incluye todas las luces testigos bien ubicadas. A la izquierda el tacómetro con una escala roja a partir de 6.400 revoluciones por minuto. Velocímetro fácil de leer del lado derecho. Y por debajo en el centro, la cantidad de combustible que queda en el tanque, marcando de qué lado está la carga del depósito. En el centro tenemos la computadora de a bordo que marca el consumo instantáneo, también la velocidad elegida como alerta sonoro. Tenemos la posibilidad de contar con el promedio de velocidad, la distancia recorrida o la distancia que nos permite recorrer, mejor dicho, con la autonomía que queda en el tanque, el kilometraje parcial y total y también el kilómetro por litro y encima donde está la temperatura hay una escala que marca en kilómetros por litro el consumo instantáneo como para darle una idea de economizador al conductor. Brilla por su ausencia el indicador de temperatura de agua del motor que queda con una luz azul si está frío o roja si ya es demasiado tarde. A la derecha de la columna tenemos limpia lava para brisas, limpia la bruneta, sensor de lluvia, también tiene sensor crepuscular, nosotros dijimos mal que era el, la luz de estacionamiento. El botón for power para poner en marcha el motor deberá apretar el embrague del auto. Si no, si usted intenta ponerlo en marcha sin apretar el embrague, se va a poner en contacto y en la pantalla le va a decir que tiene que pisar el embrague para poder arrancar el vehículo. Gracias al sistema SYNC yo puedo, por ejemplo, venir manejando y apretar aquí en el volante la función teléfono. Sí, por favor, diga un comando. Teléfono. Puede decir USB, cambiar fuente, audio Bluetooth, teléfono, leer mensaje o ayuda. Bueno, teléfono. Teléfono, por favor. Diga un comando. Llamar a Pantera. Llamada Pantera. ¿Es correcto? Sí. Llamando a Pantera. Y ahí nos comunica. Vamos a dar fin a la comunicación como para no molestar a Pantera en este momento. 
También podemos, por ejemplo, ingresar a la tecla Menú y en la pantalla nos va a poner todo lo que tenemos para configurar el sistema SYNC, las aplicaciones del sistema, ajustar el audio desde aquí con volumen adaptativo, el sonido, el ecualizador, todo se puede manejar desde aquí. Vamos a ver lo que es ajustes del vehículo, ya que por ejemplo desde aquí se puede conectar o desactivar el control de tracción, que es importante, aquellos primeros fiestas no lo tenían, vamos a dejarlo activo. También el freno dependiente se puede conectar desde aquí. La alarma, usted puede elegir una protección total, reducida o que le consulte el vehículo cada vez que usted cierra el mismo. La indicación de cambio de carril, si quiere un destello o tres destellos cuando haga un toque en la llave. Y también configurar los tonos de las advertencias. También, bueno, por supuesto, todo lo que es el reloj se puede calcular aquí y los distintos ajustes de pantalla y poner el sistema en prueba. También el sistema SYNC, que tiene por supuesto Bluetooth, lee mensajes de texto. Si usted tuviese un CD, lo carga en este lugar y aquí tenemos el cierre centralizado de puertas, que se hace automáticamente en rodaje, la baliza, que está bien ubicada, y el resto de los comandos para todo lo que es el sistema SYNC. Lo interesante es el sistema de números, ya que al conectar junto con el teléfono, no hace falta buscar el teléfono para llamar a un número, sino que usted puede hacerlo desde aquí o un acompañante puede hacerlo desde allí. Por debajo tenemos el climatizador que es automático en lo que es las versiones Titanium, incluyendo en la pantalla la posibilidad cada vez que usted haga una regulación de este sistema, se lo va a poner en la pantalla del sistema SYNC en la parte superior del vehículo. Por ejemplo, la velocidad del ventilador, si usted lo quiere modificar, se va a poner desde allí, o la distribución del aire, como quiere que vaya a la cabeza, a los pies, al desempañador, o también la recirculación, todo se va a manejar desde allí, lo mismo que la temperatura, que se puede graduar, no es bisona, pero se puede graduar de a medio grado. Esta misma temperatura va a aparecer reflejada aquí en el visor y también tenemos la práctica tecla OFF para apagarlo de un toque. Por debajo la identificación del sistema SYNC con Microsoft en combinación colaboración con Ford, una bandejita porta objetos con base de goma removible y llegamos en la consola central de plástico a la caja de velocidades. Tiene una caja de cinco marchas perfectamente relacionada con relaciones largas y puente corto y además muy muy buena caja en lo que hace al sistema de trabajo de la misma realmente es una caja placentera por detrás tenemos el freno de estacionamiento con botón cromado aquí está la entrada para un puerto auxiliar usb toma de 12 volt y otras bandejitas porta objetos lo mismo que tres posalatas o un posatermos también o posabotella para los que viajen en el auto el conductor va a contar con un apoyabrazo. Los cinturones delanteros tienen la posibilidad de regularse en altura. Lo mismo ocurre con los apoyacabezas, que no son pivotantes, y contamos con seis airbags. A los dos delanteros hay que sumarles los de cortina y los laterales, esto es para las versiones Titanium. Esta es la tapicería de la 1.6 Titanium, que a lo mejor merecía alguna tela de un poquito más calidad en cuanto a lo que hace a la versión tope de equipamiento para la versión 1600 y en lo que hace a la parte del interior del auto vamos a continuar ahora con la descripción no hay agarradera de techo para el acompañante este sí va a contar con un espejo en el parasol de calidad rígido en los plásticos y la luz va a venir desde aquí arriba no es que está incluida en el espejo. Si sí, al cerrarlo esto se apaga solo porque lo hace por la presión. También tenemos aquí un portalentes en el techo y las luces están comprendidas con una luz de acompañante, luz de lectura, luz también individual para el conductor o el plafón general. La versión Titanium también comprende, además de los tres sensores, el espejo con antiencandilamiento automático. El conductor va a tener Espejo no va a tener luz incorporada y la parte de documentos es externa. Nos gustaría más que sea en la parte interna del parasol, ya que aquí 
es muy fácil que esto se caiga y podría generar una distracción y, por qué no, un accidente. Lo mejor es removerlo de aquí y llevar los documentos en otro lado porque esto, bueno, ya se rompió. Vamos a analizar por primera vez la plaza del acompañante de la nueva Ford Ecosport. Buen ángulo de apertura de la puerta. La butaca no tiene la posibilidad de regularse en altura y tal vez quede un poquito alta. Si usted quisiera bajarla, no va a contar con esa alternativa. De todas formas, si la tiramos como podemos totalmente hacia atrás, vamos a tener un excelente espacio para las piernas y la altura de la cabeza al techo es normal. Además de uno de los seis airbags y salida de aire de cada lado, que son individuales, tenemos una guantera que no está contando con cerradura, el auto tiene llave con manos libres, la capacidad es correcta y digamos que cumple bien su función en cuanto a la calidad del de interior de la misma. Me voy a correr ahora hacia adelante, ahí como para... No acercarme tanto al airbag, estar medianamente cómodo en espacio y ver si era necesario esto para que viaje adulto en las plazas traseras. Vamos a subir detrás del conductor, la butaca está puesta como para que una persona de un metro setenta y ocho, un metro ochenta esté manejando. Usted dice, uy, qué recto el respaldo, qué incómodo es. Bueno, tiene la posibilidad de regularse. De esta forma yo podría llevarlo a una posición de descanso o subirlo también como para ponerlo en una posición más cómoda de viaje y esto se hace en un tercio o dos tercios. Es bueno el espacio para un adulto aquí, detrás de una persona de esa estatura, otra más alta podría viajar bien, con buen espacio para las piernas, para los zapatos o los pies debajo del, de la butaca hay lugar y la altura de la cabeza al techo es correcta, teniendo en cuenta que como no hay techo solar, no se resta altura al pasajero de atrás. Hay luz también para estas plazas, cinco a, son los apoyacabezas completos, todos con el estilo de lo que llamamos estilo coma y también son cinco los cinturones inerciales, esto está muy bien y también tiene ganchos isofix de serie, uno de los pocos autos brasileros que tiene gancho isofix de serie así que León se va a encargar de premiar a los diseñadores de Ford por ello tenemos aquí dos porta, porta mapas en las butacas delanteras, como les dijimos aquí se puede llevar alguna lata quien viaje detrás, no hay apoyabrazos y si tengo que viajar en el centro como un eventual quinto pasajero, digamos que el espacio no sobra, no tiene el ancho de un duster, quizás porque este es un segmento B real y el duster está como metido en la categoría, siendo una plataforma más grande, pero eventualmente un quinto pasajero adulto podría viajar, lo bueno que lo hace con seguridad, tanto sea por el cinturón como por el apoyo de esas. Si me corro del lado del acompañante, el espacio que tengo aquí es tan grande que realmente el, el conductor y el acompañante que iba al costado no era necesario que deje ese espacio, podría tirar la butaca más para atrás. Quiere decir, la habitabilidad es un punto destacado a pesar de ser una plataforma de Fiesta Kinetic Design, en la cual se diseñó por encima un Sport Utility. Y en el costado de ambas butacas tenemos bandejitas portaobjetos en el lado del de acompañante trasero con una toma de 12 volt práctica para que los chicos, por ejemplo, puedan cargar aquí algunos elementos eléctricos. Nos falta por conocer el baúl. Cuando fuimos, uno de los tres viajes que hicimos a Brasil para ir conociendo la Cospor y pudimos conocer su diseño exterior, nos mostraron una maqueta. Y me acuerdo que con el diseñador viendo el auto le dije, qué bueno, ¿y dónde va a estar la manija para abrir el baúl? Y me dijo, ya está en, en el diseño, vos no la ves. Es porque está incorporada en el farol. Realmente es muy bueno, en la versión Titanium es eléctrica con solo apretar aquí porque tiene cierre centralizado. También usted puede cerrar el vehículo desde aquí. Como tiene la rueda colgando, mantiene lo que es el portón de apertura tipo tranquera. Lo bueno es que al estar asistido por un amortiguador, digamos que no es ningún esfuerzo llevar la puerta hacia su punto máximo de apertura. Lo malo de este sistema es que usted necesita todo este espacio detrás del vehículo como para poder abrir el portón completamente y poder cargar el vehículo. Lo bueno es que se abre para el lado correcto de lo que es el estacionamiento en nuestro país. Ya si hablamos del de baúl propiamente dicho, 
Bueno, tenemos aquí la posibilidad de remover una cortinilla de una calidad muy superior a la que tenía la, viejo, la vieja Ecosport. También nosotros con la vieja Ecosport habíamos inventado el término terciadita de cajón de banana para el recubrimiento interno del protector de piso. Esto no ocurre en esta nueva, hay un avance en este sentido, ya que el recubrimiento del piso es de mejor calidad. Por debajo de este está el lugar donde van las balizas, la llave para sacar al auto de una encajada que ya le mostramos en los paragolpes y todo el sistema también de cricket está bien ubicado aquí, fácil de acceder, salvo que el baúl esté completamente lleno. ¿Qué tan lleno puede estar el baúl? Bueno, no mucho, o mejor dicho, va a estar, puede estar completamente lleno, pero no es mucho lo que puede cargar, son 360 litros, la capacidad de carga es uno de los puntos no en contra, se puede decir, para un vehículo familiar con la, como la Cosport, que tiene la posibilidad de rebatir los asientos traseros en un tercio o dos tercios, como para de esta forma aumentar y modular la capacidad de carga, pero que si vamos a la capacidad de carga propiamente dicha, creemos que es poco para lo que es el vehículo en cuanto a una función de auto familiar, digamos, para una familia tipo. Como le dijimos, además de la 1.6 Titanium, íbamos a probar la versión Titanium con motor 2 litros. Aquí estamos en las altas cumbres cordobesas con esta versión, hasta aquí nos llegamos para probarla. Y, por supuesto, el equipamiento es casi exactamente igual. Estéticamente, el único cambio tiene que ver con la sigla 2.0 en la tapa del baúl. Y en lo que hace al equipamiento que uno puede disfrutar como confort, hay un tapizado de cuero sintético o cuero ecológico que le da un realce más al interior del vehículo. En el resto es exactamente igual a lo que ya hemos descrito, más allá de las prestaciones que logra con el motor 2 litros, que por supuesto será parte de nuestro análisis. El motor más chico evolucionó del 1.6 Rocam a este Sigma, un 4 cilindros de 1596 centímetros cúbicos, doble árbol de levas a la cabeza con tapa de 16 válvulas y 110 caballos DIN a 6.000 vueltas y 15,6 kilogramos de torque a 4.200 revoluciones por minuto. Tiene 12 caballos plus versus la anterior EcoSport. De correcto arranque y funcionamiento nos sorprendió por las correctas prestaciones logradas. Ya el motor grande no sufrió cambios, sigue siendo el Duratec. También 4 cilindros, doble árbol y 16 válvulas, pero de 2000 centímetros cúbicos, conservando sus 143 caballos DIN a 6250 revoluciones por minuto y con 19,1 kilogramos de torque a 4250 vueltas. Como el 1.6 se enciende al apretar un botón cuando el equipamiento es titanio y mostró su conocido buen funcionamiento. Ambos impulsores están probados desde hace muchos años, además en los Ford Focus. En la ciudad logran un muy buen confort de marcha. La 2 litros, que se grabó en Villa Carlos Paz, buscando un lugar pintoresco, pero también que presente mayores dificultades para el motor más potente. Gracias a los 143 caballos, la situación se sortió con facilidad, aunque exigiendo al Duratec en estas pendientes. A pesar de los 20 centímetros de despeje y el correcto ángulo de ataque de 25 grados, nos tocó la trompa en una cuneta de las que no es fácil encontrar. Digamos que hay que recorrer mucho para tener esta situación. Si bien a la 1600 le tocó un terreno más fácil como son las planicies bonaerenses, hay que destacar que el motor más chico entrega muy bien la potencia y que no queda tan lejos del 2 litros, lo cual nos lleva a preguntarnos si ante el mismo nivel de equipamiento se justifica o no pagar más de 11.000 pesos por la 2000 centímetros cúbicos. También en la ciudad el Pilar A dificulta la visión, como es habitual en muchos vehículos modernos, al doblar a la izquierda. Siguiendo con la 1600, nos fuimos a la ruta. Es buena la tenida para un Sport Utility y la dirección electrónica brinda placer y seguridad al conductor, ya que va cambiando su asistencia. 
Aún en curvas y contracurvas seguidas, el equilibrio logrado es muy bueno. La posibilidad de viajar a Córdoba con la 2 litros nos permitió reconfirmar todo lo mostrado por la 1.6 y además en las altas cumbres disfrutar del paisaje serrano y de un muy buen asfalto. Un lugar ideal para viajar con el motor más potente y aprovecharlo con el cambio justo. Con dos pasajeros y baúl y tanque lleno, el comportamiento fue aceptable, aunque al motor no le sobra nada para tirar a la Sport Utility de Ford por estos caminos. Hay que tener en cuenta que las relaciones de caja son distintas, más largas en la versión 2 litros. Para destacar la insonorización, tanto del viento como de ambos impulsores y la estanqueidad, ya que no se registró ingreso de tierra o agua al habitáculo, incluso al pasar un vado a una velocidad que el común del usuario no lo va a hacer. Al día siguiente del paso del Rally Mundial por Córdoba, nos fuimos a grabar al Cóndor Copina, histórico lugar de nuestro automovilismo en ruta y también de nuestros test, desde el número 2 en 1995 que andamos por allí. Se supone que quien compra un Sport Utility Vehicle, un SUV, va a usarlo al menos esporádicamente fuera del asfalto. El piso de tierra se encontró en un muy buen estado y la Ecosport no sufrió en lo más mínimo al transitar por estos caminos. Con la tracción delantera fue más que suficiente para trepar sin problemas y si bien habrá en breve una versión 4x4 en el futuro de la Eco, aún no sabemos qué sistema de tracción Ford adoptará. Lo cierto es que la casa del óvalo logró su objetivo de volver a tener un producto exitoso con esta segunda generación de EcoSport. La gama es enorme y aún no se ha completado. Si bien ya no es la única SUV del segmento B, hay que reconocer que estas versiones Titanium están muy por encima de las Duster Full Equipo, tanto en 1.6 como en 2 litros, con mucho más confort, tecnología y fundamentalmente seguridad. Algo que Ford sabe ofrecer y el público está sabiendo valorar. Lógicamente, todo esto cuesta y de allí los precios. La 1.6 Titanium vale 152.570 pesos. La 2 litros Titanium con la que viajamos a Córdoba, 163.960 pesos. Más cara incluso que una Duster 4x4 Lux tope de gama de Renault que está en 156 mil pesos o 144 mil la Duster tope de gama 4x2. Cada uno sabrá determinar si pone 20 mil pesos más en la Ford Titanium o busca una opción diferente, ya sea dentro de la gama de versiones de EcoSport, por ejemplo una SE 2 litros, o en otra marca y otro modelo de vehículo. Para nosotros, estas versiones Titanium probadas hoy no tienen un rival a su altura en cuanto a equipamiento, confort y seguridad. Lo mismo nos hizo notar Leoncito. Por su parte, quedó maravillado no solo por la tecnología que tiene la Eco, sino por la seguridad. Primero porque puede utilizar su silla Cybex 2 Fix con los ganchos Isofix que viene la misma, ya que la Cosport es de los pocos autos brasileros que lo monta de serie en todas las versiones. Pero además, León nos hacía notar lo que nosotros ya habíamos visto y mostrado. Cinco apoyacabezas, cinco cinturones, cinco cubiertas del mismo tamaño con llanta de aleación, ABS, 6 airbag y ESP. Realmente la versión Titanium vale lo que cuesta, según opinó nuestro mini tester. Las cifras y los puntos a favor y en contra de ambas Ecosport tras este clip. La 2 litros está limitada a 180 kilómetros por hora. Lo alcanzó en quinta marcha a 4.600 vueltas, lo que habla de unas relaciones muy largas. La 1.600 en cuarta marcha a 6.200 vueltas o en quinta a 4.900 logró casi 174 kilómetros por hora.
De 0 a 100 están parejas. La 2 litros no permite acelerar el motor en vacío a más de 4.000 vueltas. De allí que no pueda por ahí mejorar su registro. 10 con 10 segundos para la 2 litros y 11 con 61 para los 1.600. Diferencia de peso y de potencia que no se ve tanto en el cronómetro. Los 1.000 metros con partida detenida, 32 con 25 y 33 con 46. Sorprende la elasticidad, sobre todo por la 1600 con las relaciones más cortas. De 40 a 100, en cuarta, 17,79 la 1600, 18,65 la 2 litros, prácticamente lo mismo. De 60 a 90, 8,35 la 1.6, 8,87 la 2 litros. Y en quinta marcha, de 60 a 90, 12,41 y 13,02, virtuales empates. De 90 a 120, en cuarta, 10,05 y 9,67. Y en quinta, recuperó más rápido la 1600, 16,27 y 17,46. Lógicamente, todo tiene que ver con la relación final. El frenado mostró muy buenos registros, de 60 a 0, 11,65 y 12,60 para las 2 litros. De 90 a 0, 29 y 30,08 y empataron en 120 a 0, 56,70 para las 2. La 2 litros pesa 50 kilos más, ambas tienen ABS con repartidor electrónico de frenado, discos adelante, tambores atrás. Buenas cifras. Los consumos. En la ciudad, la 2 litros transitó más por la ciudad de Buenos Aires y la 1600 más por el Gran Buenos Aires. Las dos sin aire acondicionado lograron 8,18 km por litro y 9,22. En ruta, a 100 km por hora, en distintos lugares medido, ambas sin aire acondicionado, pero la 2 litros con algo de viento de cola y la 1600 sin viento. Viajando a 100 km por hora, 2.500 vueltas para la 2.000, 2.800 para la 1.600. Lograron 14,31 km por litro y 15,72. A 120 km por hora, andando a 3.000 y 3.400 vueltas, las dos sin aire, también las 2 litros con algo de viento de cola, la 1.600 sin ayuda eólica, lograron 11,78 y 13,45 km por litro. También es importante destacar que Ford le da a estos productos 3 años o 100.000 kilómetros de garantía y además extendió la garantía para partes que la gente no suele mirar, como los amortiguadores, que pasaron de 20.000 a 60.000 kilómetros. Un trabajo que está haciendo Ford para sus productos en todo lo que tiene que ver con el área de postventa, que a veces no tiene tanta difusión y mucha gente no conoce lo que tiene de bueno en esta parte de estos vehículos. Por último, los puntos que reunieron a favor y en contra. A favor son 14. Comenzamos por la seguridad, destacada. Primero porque tiene ABS, 6 airbags, control de estabilidad, control de tracción, 5 apoya cabeza, 5 cinturones, ganchos isofix, 5 llantas iguales. Realmente lo que hay que tener, la Ecosport Titanium lo tiene. El diseño, creemos que han logrado un trabajo correcto que presenta un vehículo totalmente nuevo que supo conservar el ADN de la EcoSport y además aceptado por todos. El equipamiento, sin dudas en esta versión Titanium es superlativo para el segmento B. Los motores son eficientes, tanto el 1600 que ahora es nuevo en la EcoSport como el ya clásico 2 litros. La posición de manejo que hemos encontrado es correcta. Las cajas de cambios, muy buenas en su accionamiento, algo larga de relación en la 2 litros, pero el motor la tira bien. El confort de marcha que logran ambas unidades es muy bueno. La tenida, tanto sea en ruta como en caminos no asfaltados, fue correcta. Y además tiene SP ante cualquier inconveniente. La insonorización, muy buena tanto eólica como en la parte del motor. La habitabilidad en las cuatro plazas es correcta y además el asiento trasero puede reclinarse para mayor comodidad. Los consumos muy buenos tanto en la ciudad con el tránsito que hay hoy como los logrados en ruta. La dirección eléctrica precisa, agradable, muy buena para conducir ambas unidades. 
la garantía. Tres años o 100.000 kilómetros, además garantía extendida en amortiguadores de 20 a 60.000 kilómetros, le dan el respaldo que no toda la gente sabe valorar. Y los frenos, porque la vieron parar a ambas unidades en distancias muy cortas. En contra, son cuatro los puntos que hemos hallado. Hay detalles de terminación y de calidad de algunos materiales y de armado que tienen que mejorarse, sobre todo en algunos encastres plásticos y en la luz que tiene la tapa del baúl, que es muy disímil. El pilar A, por su diseño, resta mucha visión al conductor para doblar en esquinas o rotondas a la izquierda. Falta un marcador de temperatura de agua de aguja en el instrumental. Y, por su diseño, consideramos que la trompa queda muy expuesta. No hay ningún paragolpes, precisamente, sino que cualquier toquecito de estacionamiento, alguien que dé marcha atrás, le va a dañar la trompa del vehículo. De esta forma pasó uno de los test más pedidos y más demorados en la historia de Auto al Día. Trabajamos bastante, viajamos mucho como para hacer una evaluación doble de las versiones tope de gama de EcoSport, por supuesto al estilo de nuestro programa. No fueron 50 kilómetros con un prototipo en Brasil, sino que anduvimos por la provincia de Buenos Aires, nos fuimos a Córdoba, anduvimos por todos los terrenos para dar nuestra opinión sobre la nueva Copa. En nuestro número de test 361 comparábamos a las dos motorizaciones de la flamante EcoSport en versión Titanium Nafta, la 1.6 versus la 2 litros. Con la primera viajamos a General Belgrano, provincia de Buenos Aires, y con la segunda a Villa General Belgrano, provincia de Córdoba. La gama se fue ampliando y en marzo del 2013 Ford sumaba la variante gasolera, una tercera opción motriz con el TDCI 1.5. Hoy, bastante adelante, un año después, probamos a esta opción de motorización en este caso con equipamiento SE. Bien, la variable S y SE de Ecosport se constituyen en los dos escalones de entrada de gama. ¿Cómo diferenciar uno del otro? Muy fácil, la SE que estamos viendo tiene la parrilla satinada, mientras tanto la S la va a tener de plástico negro como la superior. Y también la SE presenta rompenieblas de serie que hacen a la diferencia por un lado de seguridad y por otro lado estético. Lateralmente la versión SE se va a distinguir o diferenciar de la S, que es la entrada de gama, por la presencia de los porta equipajes que ya son de serie. Luego ambas unidades tienen manijas y espejos de plástico negro y el pilar B también en color negro. Visto desde atrás, esta versión TDCI está identificada por supuesto con el cartel del de motor gasolero y también la diferenciación entre una S y una SE tiene que ver con que al tener rompenieblas trasero la SE posee una sola luz de marcha atrás en la S que no tiene rompenieblas las marchas atrás son dos luces la tapa del depósito también trabaja sin llave en las versiones S y SE no es muy práctico el sistema para mantener la tapa junto a la tapa de, de, de carga, esto ya se ha soltado, inclusive también la calidad de esta tapa nos ha traído muchas quejas de usuarios que han tenido dificultades con la misma. Se la hay que echar, como dice acá, diésel de bajo contenido de azufre con un máximo de 50 ppm, es decir, necesita la calidad premium de gasoil para tener de esta forma cero problema en la mecánica y por debajo los neumáticos siguen siendo Scorpion ATR de Pirelli que es una goma intermedia digamos en on y off road pero más que nada es una goma digamos que permite cierta aventura en caminos de tierra pero la medida es de 15 pulgadas 205, 65, 15 y la gran diferencia es que las S y las S traen llantas de chapa esta es la llave de las versiones S y S. Trabaja tipo sevillana, por supuesto que no trabaja como la Titanium 
manos libres. Usted tiene la posibilidad de ubicar el vehículo cerrado con el destello de las balizas, apertura de puertas, pero tampoco tiene el global closing, es decir, la posibilidad de comandar los vidrios para bajar y subir las ventanillas desde la llave. Mantiene en todas las versiones el doble burlete, lo cual va a hacer muy buena la insonorización eólica, por ejemplo, al andar en ruta. Y en cuanto a la posición de manejo, la única diferencia que vamos a encontrar con una Titanium tiene que ver con la regulación del apoyo lumbar de la columna, porque después la, la columna del conductor, me refiero, ¿no? la columna de dirección propiamente dicha, tiene regulación en altura y profundidad, que regula en altura, puede aproximarse, entonces la posición de manejo es excelente. La única diferencia es que la Titanium tiene un apoyo a brazos y un regulador para la columna, que para los que ya tenemos problemitas de cintura, es realmente bueno, aunque nos obligan a pasar al tope de gama. Otras diferencias que vamos a encontrar tiene que ver en el panel, por ejemplo, la puerta del conductor. Las SE y S tienen cuatro parlantes, uno de ellos ubicado aquí. Todo esto es de material plástico, salvo esta parte que tiene un pedacito recubierto en tela. La SE que estamos probando tiene cuatro levantavidrios eléctricos. La S, que es la entrada de gama, carece de levantavidrios traseros, que aquí están presentes con bloqueo para los chicos. El único que tiene sistema de un toque y para descender es el del conductor, el resto para bajar y para subir hay que mantenerlo apretado. Si sí, es de serie en ambas versiones los espejos eléctricos en ambas unidades y la manija de puerta es de color negro. El volante sigue siendo de tres rayos, buen grip, íntegramente de plástico y uno de los dos airbags que ya son obligatorios por ley de serie en el vehículo. Luego aquí el comando satelital de todo lo que tiene que ver con el equipo de audio y el sistema SYNC para comandar por voz, por ejemplo, todo lo que es telefonía. Por detrás, todo lo que es plástico sigue siendo rígido, esto no hay diferencia, hasta la versión Titanium es igual. Si usted compra una versión SE, le va a venir con estos comandos rompenieblas que carece de los mismos la versión S, entrada de gama, porque como le decíamos no tiene ni delanteros ni traseros. Tiene alerta también de luces encendidas como estamos escuchando. Por debajo, por supuesto que la tapa plástica de esta gaveta sigue siendo un tema de calidad mejorable en EcoSport y tiene presencia de una alfombrita de buena calidad con un ganchito para evitar que se desplace la misma y así evitar accidentes y aquí está el matafuego muy bien ubicado por debajo de la columna del conductor seguro y rápido de ubicar el instrumental no presenta cambios en su diseño lógicamente el tacómetro tiene escala hasta 5000 porque es gasolero y aparecen algunos ideogramas propios de los motores turbo diésel son solo tres marcadores de aguja sin presencia de marcador de aguja para la temperatura de agua del motor que queda limitado a luces rojas o celeste si está frío. En lo que hace a la parte digital hay solamente un indicador de consumo instantáneo que se mueve una rayita por allí y un odómetro total o parcial, carece de computadora de a bordo. Vamos a encender por unos instantes al motor turbo diésel, para eso hay que tener el embrague apretado para mostrar que la dirección sigue siendo la eléctrica de Ford, una preciosura, a pesar de ser la versión más básica, ya viene de fábrica con esta dirección. Luego mantiene todo lo que es la pantallita del sistema SYNC de 3,5 pulgadas, donde se puede comandar desde aquí todo lo que tiene que ver con radio, auxiliares, teléfono, e ingresar a la tecla menú para algunas versiones menores de cosas que se pueden regular desde allí, a diferencia de la Titanium que tenía mucho más, por supuesto, en equipamiento. Cierre centralizado de puertas que es en rodaje y baliza bien ubicada. Por debajo, las S y SE tienen un equipo de aire acondicionado de tecnología correcta, pero con, no es automático, sino que es un equipo manual. Funcionó bien, realmente enfrió muy bien el habitáculo, correcto en cuanto a todo lo que tiene que ver con la capacidad de frío y calor, por supuesto, porque es un climatizador. Por debajo tenemos la 
indicación del sistema SYNC de Microsoft, la misma bandejita, la caja de 5 velocidades es correcta, aprovecha muy bien el torque, hay que decir que el motor gasolero es el de más alto torque entre las tres opciones que tiene la EcoSport, la caja lo aprovecha bien y tiene un paso de cambios correcto, como la mayoría de las cajas de Ford que realmente se destacan por eso. La misma terminación plástica aquí, la entrada de 12 volt, la entrada de un puerto USB y auxiliar, y luego no hay detalles cromados en los frenos de estacionamiento, pero mantiene las tres ubicaciones para llevar botellitas, por ejemplo. Los cinturones delanteros no son pirotécnicos, tienen regulación en altura también en estas versiones, lo mismo que la, los apoyacabezas, que son cinco. La tapicería, no se destacó la Titanium por una tapicería en la versión 1600, por supuesto estas S y SE tampoco se van a destacar. Esta es la rústica que se banca el maltrato, eso es tal vez lo más importante. El segundo y último airbag de serie, por debajo tenemos... La guantera que no tiene llave, no tiene luz, capacidad ideal para llevar aquí los manuales y luego queda un espacio lógico dentro de la misma. Si esto no le alcanza, por debajo de la butaca hay un cajoncito que según indica aquí tiene una capacidad máxima de un kilo de peso. El parasol del conductor sigue teniendo por supuesto una mala ubicación para el portadocumento, esto debería ser interno, pero por lo menos... En esta versión no se rompió como ocurrió en la Titanium. Tenemos también aquí un espejito, aunque no hay luz para el conductor. Es bueno que todas las versiones de entrada de gama tengan luz individual para el conductor, el acompañante o un plafón general de luces. El espejo no tiene antiencandilamiento automático y lo que hace al parasol es de una calidad mejorable ya que no siempre cierra, hay que buscarle el punto y no queda bien el diseño del mismo. Tenemos para el lado del acompañante un espejito con tapa y luz incorporada aquí. También estas versiones como carecen de airbag laterales ofrecen la agarradera de techo que las Titanium no traen con un retorno suavecito. No vamos a analizar la habitabilidad de las plazas traseras porque por supuesto es igual a la variable Titanium. Sí, lo que hay que decir es que por más que sean las versiones de entrada de gama mantienen los respaldos que pueden regularse en distintas posiciones. Esto le da la posición de descanso, por ejemplo, a un adulto o aumenta la capacidad de carga del baúl. También se rebaten en un tercio o dos tercios. Lo más interesante y lo que hay que aplaudir realmente es las medidas de seguridad. La EcoSport en todas sus versiones tiene cinco apoyacabezas, cinco cinturones inerciales y ganchos ISOFIX de serie con sistema latch para anclaje de butacas de chicos o bebés. Esto es realmente muy importante, sin contar que la EcoSport ha sacado 5 estrellas Latin End Cup en choques de crash test a 64 km por hora, incluso esta que está fabricada en Brasil. Otra diferencia es que en la bandejita que vemos aquí al costado de los asientos se ha perdido la toma de 12 volt que trae la Titanium, pero tiene la luz trasera que se mantiene. Lo que se mantiene en toda la Escospor es la luz de puerta del baúl, que realmente es mucho más allá de la tolerancia permitida para la industria, ¿no? O sea, aquí hay mucho más que un par de milímetros. El sistema de apertura del baúl sigue siendo eléctrico con la puerta tipo tranquera y la misma capacidad de carga con la misma calidad de los elementos, muy mejorado con respecto a lo que uno está acostumbrado que vengan los vehículos B de Brasil. Capot sostenido por varilla metálica. Bajo él, el cuatro cilindros Dura Torque de origen europeo montado en Brasil para la exportación. Cuatro cilindros, 1.499 centímetros cúbicos, inyección directa, common rail y turbo. Un árbol de levas a la cabeza y ocho válvulas. Generando 90 caballos DIN a 3.750 revoluciones por minuto, es decir, 22 caballos más que el 1.4 TDSI del anterior EcoSport y un torque de 20,8 kilogramos entre las 1750 y las 2500 vueltas. Excelente cifra, superior incluso al motor 2 litros naftero en torque. Este impulsor, cuando usted intenta arrancarlo, si todavía no está a temperatura, 
no le permitirá hacerlo tendiendo que esperar uno o dos segundos, pero es raro que esto ocurra. El arranque es correcto y el funcionamiento es ruidoso al regular, pero está muy bien aislado del habitáculo, al circular, por ejemplo, ya prácticamente no se percibe el mismo. Requiere Eurodiesel por cumplir normas Euro 5. El confort de marcha para el uso citadino no presenta cambios y sigue siendo un punto a favor del SUV de Ford. La caja es agradable de operar, está bien relacionada y el gran torque del motor turbo diésel hace el resto para de esta manera dar un manejo agradable para el conductor. El despeje al piso es elevado para superar sin problemas cunetas y lomos de burro de cualquier tipo. El pilar A es un problema para la visibilidad del conductor al doblar a la izquierda en esquinas o rotondas, pero lo invitamos ahora mejor a subir y viajar con nosotros en la TD6. Seguramente si un usuario de la Cosport Turbo Diesel anterior, la 1.4, se sube a esta nueva Cosport, va a quedar gratamente sorprendido por la diferencia del vehículo, pero también por la diferencia del motor. Los 90 caballos se dejan sentir y van a ser realmente muy importante la mejora que va a notar en el andar. Luego hay que tener en cuenta qué otra persona puede venir a una Ecospor gasolera y de dónde se baja. Si viene de un vehículo naftero, qué potencia tiene y en ese caso, qué espera de un gasolero de 90 caballos. Lo que va a buscar seguramente es rendimiento de combustible y en ese caso el TDCI se lo ofrece. Con un gasoil que tiene que ser premium, lo cual hace que quizás al cargar el tanque no sea tanta la diferencia, pero sí en rendimiento y en autonomía, porque los 52 litros del tanque son los mismos para el 1600 y el 2 litros naftero que para este 1.5. Ahora, ¿cómo recupera velocidad en ruta como estamos ahora? Si yo le digo 1.6, 2 litros, ambos nafteros, 110 y 145 caballos y un turbo diésel de 90 caballos ¿cuál recuperaría velocidad más rápido si yo por ejemplo bajo a cuarta y lo piso? se va a sorprender el más rápido es el gasolero el TDCI quiere decir que para superar vehículos en la ruta con el de menos potencia va a estar más seguro al hacerlo la diferencia más allá de las relaciones de caja el torque ya que dejamos la ciudad y nos largamos a la ruta, lo hacemos confiados en la recuperación y sorprendidos por la respuesta del impulsor. En la anterior generación de la Ecosport, nunca Ford nos había prestado una unidad TDCI 1.4, por lo tanto no tenemos cifras como para comparar su evolución. Pero sí está claro que esta nueva Ecosport 1.5 TDCI es totalmente otra cosa en materia motriz y la respuesta, sobre todo por la potencia, más de un 30% plus y por el rendimiento. La tenida en curvas y curbones es correcta y lamentamos la ausencia del control de estabilidad, el ESP que ofrecen las nafteras Titanium y que la versión 2 litros cuando trae el motor naftero también lo trae. ¿Los caminos de tierra son más divertidos cuando uno está en un SUV? Podemos decir que sí. Por un lado, su despeje le permite andar en la huella sin tocar abajo. Esa huella, que en el campo argentino, tiene la trocha de las pickup full size, como las viejas F100. Y que luego, de una lluvia por ejemplo, la Ecosport 4x2 va a transitar montada en la misma. Encarar el barro tiene sus limitaciones con un 4x2, que pueden ser menores con neumáticos de uso mixto, pero son limitaciones al fin. La tenida en caminos de tierra es realmente muy buena para esta Ecosport 4x2. El suceso Ecosport comenzó en el año 2003, ni bien se lanzó, y siguió sin inconvenientes en esta segunda generación, que incluso fue el vehículo más vendido en el mes de enero de este año 2014. Hoy hay otros SUV del segmento B como Duster, otro éxito de ventas, y la Tracker de General Motors, que vende muy poco porque importa muy poco. Ford tiene una amplia gama de versiones para la nueva Ecosport y este es el único motor diésel del óvalo ofrecido hoy en autos y Sport Utilities. 
pero su posicionamiento frente a los nafteros es muy extraño y le resta mercado al TDCI. Veamos un análisis. Con los últimos y desorbitados aumentos, la Ecosport más accesible es la S1.6 naftera a 174.050 pesos. La S, mismo equipamiento, pero con el motor TDCI, vale 197.660 pesos. Es decir, Ford cobra 23.610 pesos por el motor gasolero. Si buscamos una versión más equipada, saltamos de la S a la SE, como la probada hoy, que agrega porta equipajes, rompe nieblas delanteros y traseros, parrilla satinada y ventanillas eléctricas para la parte de atrás. En la 1.6 nafta, este equipamiento plus de la SE vale tan solo 1.210 pesos. Comprar una SE no tiene sentido. Pero en la TDCI, este salto entre la S y la SE, Ford lo cobra 7.060 pesos, ya que piden 204.720 pesos por la versión probada hoy. Un sinsentido que aleja al potencial usuario de la gasolera. Pero hay algo peor. Por menos dinero de una TDCI S, es decir, por 195.710 pesos, Ford le ofrece a la Cosport SE con el motor naftero 2 litros que agrega no solo el equipo mencionado, sino que incluye control de estabilidad, control de extracción, asistente al frenado en pendientes y frenos con EBA. Es decir, hay que ser un fanático de la gasolera para hacer muchos miles de kilómetros y de esta forma amortizar la diferencia. No dejarse tentar por la seguridad y motorización 2 litros de la SE con el plus de seguridad a menos valor que una STSD parece que no tiene sentido. Las cifras, los puntos a favor y en contra, tras este clip. La velocidad máxima fue de 174 kilómetros con 438 metros por hora, suficiente para un vehículo de este tipo. De 0 a 100 aceleró en 13,33 con segundos y los 1000 metros con partida detenida 35,50 con segundos. Muy buenas cifras de elasticidad, de 40 a 100 en cuarta, 17,31 segundos, entre un segundo y algo menos comparado con los nafteros. De 60 a 90 en cuarta, 8,27 y en quinta, 10,89, un segundo menos que las nafteras. De 90 a 120, 8,61 y 11,43 en quinta. En este último registro es entre 4 y 5 segundos más rápida que la 1,6 y la 2 litros. El frenado, hay que tener en cuenta que la gasolera es más pesada que una versión igual naftera. De 60 a 0, 16,11 metros, de 90 a 0, 33,07 y de 120 a 0,55,12, las cifras son correctas. Los consumos, gran tema. En la ciudad, con aire acondicionado en Buenos Aires, 12,43 kilómetros por litro. Hoy no lo da ningún naftero. En ruta a 100 km por hora, viajando con aire, sin viento, a 2.250 vueltas, 18,28 km por litro. A 120 cae bastante, a 14,06 km por litro, con aire, sin viento y a 2.700 vueltas. Rivales directo la Cosporte DCI no posee, ya que ni Duster ni Tracker vienen con mecánicas gasoleras. Además, motores gasoleros en el segmento B hay muy pocos, tanto sea para sedanes, cinco puertas o vehículos familiares. Tal vez por eso Ford no incentiva al cliente a elegir un gasolero y le pone precios no lógicos a estos dos únicos opciones de Cosporte DCI, la S y la SE. Sin olvidarnos que una Titanio 1.6, mucho más equipada en confort, tecnología y seguridad, vale tan solo 860 pesos más que la SE TDCI probada hoy. Con precios así, 
el futuro de los gasoleros seguirá siendo muy pobre en ventas en la Argentina, al menos en la gama Ecosport. Hay que caminar muchos kilómetros y recuperar por rendimiento en lo que hace a un euro diésel contra naftas, por lo general super sin manganeso y de esta forma cada uno deberá hacer muy bien las cuentas para saber qué le sirve más. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 12. Comenzamos por el diseño porque la nueva Cosport realmente está lograda. El motor, excelente mecánica 1.5, moderna, potente, gran torque, realmente muy buen impulsor. La posición de manejo que se logra es correcta. La caja de velocidades es muy buena. El confort de marcha que tiene el vehículo es realmente muy bueno. La tenida, tanto sea en ruta como en caminos de tierra, es correcta. Los consumos que logra son buenos. La insonorización, viajando en ruta prácticamente uno ni se da cuenta que está en un gasolero. Los frenos que la vieron parar en distancias correctas. La habitabilidad en las cuatro plazas. La dirección que es eléctrica y la garantía que es de 3 años o 100.000 kilómetros, pero además le mejoraron por ejemplo la garantía de amortiguadores de 20 a 60.000 kilómetros, entre otras mejoras. En contra son 5 los puntos que hemos hallado. Hay detalles de armado y la luz de la tapa del baúl sigue siendo complicada en todas las Ecospor, ¿eh? incluso las que se venden en Europa. El pilar A resta visión al conductor cuando dobla a la izquierda. La trompa es con un diseño expuesto, es decir, no hay defensa contra toques de estacionamiento. Falta un marcador de temperatura de agua del motor que funcione con una aguja, no lo tiene ni siquiera de manera digital. Y los precios son ilógicos, más allá de los costos de los autos luego de la devaluación, la diferencia que hay que pagar por esta versión TDSI en relación a las nafteras y de equipamiento no tiene sentido. De esta forma pasó un nuevo contacto en la historia de Auto al Día, en este caso el de la Ecosport STDC. La versión tope de gama de la Ecosport es la 2 litros Titanium con caja automática PowerShift, que es la versión que tenemos justamente a nuestras espaldas. Estéticamente solamente se va a diferenciar de una caja manual por el cartel PowerShift en la tapa del baúl. En el tablero la única diferencia va a estar con la indicación de la caja automática que nos muestra en qué lugar está la misma. Puede ser Sport, puede ser Drive, Neutral, Reversa o parque y también la marcha en la que estamos cuando vamos andando estamos viendo una de las novedades que tiene la Ecosport cuando viene con caja automática que es el control de crucero que el mismo está puesto en el lado derecho del volante luego en ruta vamos a ver cómo se comporta con esta caja otro pequeño cambio que tiene que ver con las actualizaciones que se van haciendo es cuando usted toca la tecla menú va a figurar en la pantalla por ejemplo ajuste de vehículo y si ahí le damos para ver los cambios aparece el sensor de lluvia para activarlo o no desde aquí, que no lo tenía la 2 litros titanium que habíamos probado previamente. Lógicamente el cambio más importante lo vamos a notar en la caja de velocidades, que al montar la power shift cambia todo lo que es el diagrama. Mantiene el aviso sonoro de la marcha atrás y tenemos una caja de 6 marchas, que tiene la opción Sport para el que le guste un manejo más deportivo y también al ponerla en Sport, se pueden subir y bajar cambios desde aquí, pero no es ni lo más intuitivo ni lo más práctico. Es solamente la posibilidad de hacerlo en forma manual. Nosotros lo usamos particularmente siempre en Drive. También las nuevas líneas de Ecosport han incorporado un sensor para el cinturón del pasajero, que antes era solo el del conductor, que alerta que el mismo no está conectado cuando el vehículo está en movimiento. Para hacer un poquito más entretenido este contacto y además para terminar de probar todas las versiones y motorizaciones de la gama EcoSport, le estamos sumando la Four Wheel Drive, una versión que está montada sobre la serie Freestyle, que antes era edición limitada y pasó a ser serie en este caso. ¿Cómo la distinguimos? En la parte de la trompa 
todo lo que era cromado es satinado, en este caso en los plásticos, y tiene un aplique también aquí de color gris que le da un aspecto más de off-road precisamente, más allá de que tiene de serie protector de cárter. Los ángulos de ataque, salida y ventral son los mismos que tiene cualquier otra versión, ya que el vehículo no hace diferencia en esto. Lateralmente es más fácil distinguirla. Por un lado, la sigla Four Wheel Drive en las puertas. También los espejos están pintados en color satinado. Las manijas son negras, no están pintadas color carrocería como la Titanium. Y el portaequipaje también está pintado en color gris. Y esta versión trae de serie las barras en el techo que las demás no ofrecen. Para distinguir a la Four Wheel Drive desde atrás es también sencillo. Dice Freestyle como versión, Four Wheel Drive para identificar que es la 4x4 y la identificación como nos gusta de la cilindrada del motor. Conserva los sensores de estacionamiento para no pegarle a nadie en las maniobras de retroceso con el neumático que cuelga y las llantas también son de este color que Ford denomina Ascent Color, es decir, cambian el diseño específico, vienen con bulón de seguridad y son pintadas como en un gris grafito. Además, tenemos también este aplique gris que distingue a la versión four wheel drive, pero lo más importante para los más observadores es ver el tren trasero, porque esta versión monta el Multilink, aquel que traía la EcoSport anterior y que montaba originalmente la Ford Escape o la Mazda Tribute, es decir, un sistema mucho más sofisticado para este vehículo. Ya estamos en el interior y, por supuesto, al no ser Titanium, carece de la apertura manos libres o encendido también por botones, más tradicional. También, si la ponemos en contacto, vamos a ver que tiene pantallita de 3,5 pulgadas con el sistema SYNC, que eso lo trae también de serie, conserva los 6 airbags también como medida de seguridad y el ESP. No tiene climatizador, estamos con el, el tradicional aire acondicionado manual y aquí debajo está la tecla four wheel drive que es la que bloquea el sistema de doble tracción en caso de tener que ingresar a algún terreno y ya tener la disposición casi un 50 y 50 pero la gran diferencia está aquí caja de seis marchas esta es la única ecosport que tiene caja manual de seis velocidades esto aprovecha mucho mejor el torque y la potencia del motor, la caja es excelente y además eh, aprovechamos por supuesto mejor para relajar el motor en ruta. Uno de los puntos más destacados junto con el sistema de tracción y el Multilink para esta versión. La combinación de tonos en la Freestyle es diferente, es un gris más oscuro combinado con otro gris más claro. Luego la tapicería también no es de cuero como la versión Titanium, esta es una tela más rústica. Ford indica en la página que estas butacas no tienen portamapa, pero nuestra unidad la tiene, y también dice la página de Ford que esta versión 4x4 tiene cuatro manijas de agarre interno, lo cual sería buenísimo, porque uno en los road necesita agarrarse, pero la unidad no la tiene. Suponemos que es un error de la página y por supuesto no de armado el vehículo. Conocidas las diferencias de equipamiento, Pasemos al análisis en la ciudad. La Ecosport automática no presenta diferencias en su andar con respecto a las suspensiones en relación a las demás Ecosport probadas. Lo distintivo está lógicamente en la transmisión. La PowerShift es una caja manual de sexta con embrague doble robotizado que tiene un paso medianamente rápido de marchas y que las mismas además están bien escalonadas. Subamos a la Ecos por automática para ver cómo anda en ciudad. Movemos desde parado en la ciudad como si arrancáramos en un semáforo y lo que notamos es con la caja automática en drive un paso rápido de marchas. Recordamos que esta Power Shift es una caja de doble embrague robotizado sobre una caja convencional manual y el, el sistema de paso de marchas es tal vez un poquito más rápido o se lo siente menos lento en lo que hace el tránsito de ciudad a lo que fue el test del Ford Focus. Las cajas Power Shift no son todas iguales, hay una diferencia cuanto más alto es el valor que usted paga por el vehículo. Por ejemplo, en el Mondeo el embrague no es seco como en este caso y de esta forma hay una diferencia 
en cómo se siente la caja pero fundamentalmente la diferencia mayor la va a dar el motor y el torque que entrega y no podemos comparar al 2 litros ecobus con el 2 litros atmosférico que tiene la eco si sí, la relación peso potencia es correcta y después si nos preguntamos por el paso manual de cambios o la posición sport bueno uno lo puede optar por aquí en poner la palanca en posición sport y va a tener un paso más deportivo de las marchas pero nada que haga realmente a una diferencia y en cuanto a la teclita que tiene en el volante para pasar los cambios está realmente mal diseñada porque no es lo más práctico venir a la palanca para estar desde aquí pasando los cambios Uno tendría que tener las dos manos sobre el volante y pasarlo con leva que está aquí por freestyle all wheel drive en tanto viajamos a san José de la esquina allí ingresamos a conocer un pueblo coqueto de amplias calles con bulevares para grabar en la ciudad hay dos grandes diferencias para destacar la primera es el tren trasero independiente multilink que le da un confort superior a todo lo conocido en la Ecosport. y la otra es la caja manual de sexta de excelente paso de marchas y además un escalonamiento muy bueno de las mismas subimos entonces a la Ecosport freestyle four wheel drive para ver cómo anda en la ciudad una visible desde que usted se sube, que es la caja de seis marchas. Esto es lo que permite un escalonamiento diferente de las marchas del vehículo, de los cambios. Y por supuesto le cae mucho mejor al motor 2 litros. Y la otra tiene que ver con el tren trasero independiente, exclusivo de esta versión 4x4. Que hace la diferencia cuando uno pasa por algún lugar más tortuoso y por supuesto copia de otra manera el tren trasero dando un confort de marcha superior a esta versión en relación a las que poseen eje rígido en ruta la automática va bien aunque se agradece realmente la presencia del control de crucero que se ofrece de serie solo en esta versión la sexta relaja el motor 2 litros que a 100 km por hora viaja a 2200 vueltas unas 300 menos que lo que hace la manual con caja de quinta y el mismo impulsor para ir a la misma velocidad y el consumo se ve beneficiado por ello la tenida es correcta como el resto de las ecosport que habíamos probado en auto al día subimos para ver cómo anda la ecosport automática en ruta con su caja power salimos desde el cartel de pare pero ya estamos en ruta y lo que vamos a probar es cómo responde la caja en este caso en drive la caja hay que decirlo una vez más es impulsional es decir si usted quiere mantener el cambio no lo va a poder hacer pasa automáticamente al cambio siguiente y la relación es más larga con esta sexta automática que la quinta en caja manual vamos a adelantarnos ahora a uno de los pocos camiones que anda en ruta un domingo donde en una hora y media juega Argentina la final del mundial y podemos hacerlo fácilmente teniendo en cuenta que ahí ni siquiera hemos bajado un cambio fue solamente pisar y el auto respondió muy bien el motor 2 litros tiene potencia tiene torque a pesar que en la elasticidad como habíamos demostrado la versión con el motor turbo diésel es la que más rápido reaccionaba ahora otra cosa es aprovechando que tengo otro camión si yo quiero manejar en forma manual en este caso por ejemplo ponemos la caja en drive ahí lo rebajé a cuarta tercera innecesaria vamos a dejar otra vez la cuarta y lo piso a fondo y al llegar al límite de vueltas pasa sola al cambio superior es decir esto no nos va a ayudar mucho y como siempre decimos es mejor trabajar en drive salvo que usted venga con un remolque que usted esté transitando en algún camino de montaña ahí sí a lo mejor la caja puede ser importante y otro tema para tener en cuenta es el control de crucero nosotros lo encendemos desde aquí 
y lo vamos a setear ahora a 100 km por hora de velocímetro luego si yo por ejemplo tengo que detenerme por ejemplo para ingresar aquí a, a la entrada de Godoy vamos a hacer las cosas como corresponden dejamos pasar a los autos bueno doblaron así que vamos a seguir derecho yo ahí acelero la caja es rápida en el paso de marchas pero una vez que yo ya vengo por ejemplo estabilizado le doy resumen y ya suelto el acelerador y esto me va a llevar solito hasta los 100 kilómetros por hora es decir es una ventaja que no sabemos por qué Ford la ofrece solamente en la caja automática porque es muy práctico para circular en ruta a una velocidad pareja y sostenida la única versión 4x4 de la EcoSport hace en ruta una gran diferencia. La caja manual de 6 marchas escalona mucho mejor la potencia y torque del motor 2 litros. También viaja más relajado, pero las dos diferencias fundamentales son la tracción 4x4 on demand, que da un plus de seguridad, y el tren trasero multilink, que nos permite viajar con más confort y doblar con mucha más seguridad y más confianza. Es claramente otro auto con este tren sin olvidarnos del ESP que es de serie desde las versiones SE 2 litros en EcoSport. En la tierra hay claras diferencias. La automática no deja de ser un SUV 4x2. Buen despeje al piso y robustez estructural le permiten al conductor transitar por la tierra o ripio con cierta tranquilidad y el ESP es el responsable de brindárnosla. Con la 4x4 es otro cantar. La seguridad que el sistema da al conductor es otra. Se puede viajar más fuerte con la tranquilidad que el sistema entrega, además, todo lo que tiene que ver con la tenida plus que le da el multilink y la tracción bajo demanda. El ESP también está presente, por supuesto. Súbase con nosotros para andar en la tierra con una por 4x4. Hay una diferencia que se va a apreciar en una circunstancia como esta. Venimos en la ruta, pero decidimos, por turismo si se quiere, dejar el asfalto y pasar a un camino de ripio de tierra. Y acá es donde empieza a jugar a favor dos cosas que tiene este vehículo. La tracción integral permanente que me permite manejar con mucha más seguridad. Estamos llegando al río Carcarañá. Y por supuesto, encarar con mucha más tranquilidad las curvas en este tipo de superficie, más allá de la freestyle que tiene ESP también. Pero si de repente yo quisiera explorar algún camino, algún lugar, y por supuesto que por acá pasa cualquier vehículo 4x2, pero lo más importante no es para evaluar el sistema de tracción 4x4 aquí, sino la comodidad que transmite en esta situación el tren trasero independiente. Es realmente una diferencia que se siente en el andar y eso es lo que muy poca gente va a saber interpretar. Cuando compra una 4x4 de EcoSport se está llevando además del sistema de tracción un tren trasero muy muy superior y la caja de seis marchas también como una diferencia. Vamos ahora a visitar este fuerte histórico que está acá dentro de este circuito de turismo que tiene San José de la Esquina. La velocidad máxima de la Titanium automática fue de 180 km con 106 metros por hora. La Freestyle, tracción integral, un poquitito menos, 178 km con 542 metros por hora. Parejas en aceleración. La automática logró mejor registro con 10,27 segundos. La Freestyle 10,79 puede deberse a un mayor peso de la tracción integral. 
los 1000 metros con partida detenida, 32,76 y 33,44 para la 4x4. La elasticidad. La freestyle con la caja manual logró muy buenos registros de 40 a 100 en cuarta, 16,54, de 60 a 90, 7,59, 11,64 y 15,10 en sexta, y de 90 a 120, 8,84, 13,95, 17,69 en sexta. La Titanium, gracias a rebajar cambios con el kickdown, de 40 a 100, 8,22, de 60 a 90, 5,29 y de 90 a 120, 5,93 segundos. El frenado las vio muy parejas. Tienen ABS con discos adelantes y EBD. De 60 a 0, 14,38 la automática, 13,49 la tracción integral. De 90 a 0, 31,23 y 30,87. Y de 120 a 0, 58,59 metros y 57,39 para la freestyle. Los consumos. Medidos en la ciudad de Buenos Aires sin aire acondicionado, la Titanium hizo 7,16 kilómetros por litro. Y la freestyle, con tracción integral, 8,07. En ruta, a 100 km por hora, la automática 14,92 km por litro, la freestyle 15,36. Muy buenas marcas, viajan a 2.200 y 2.500 vueltas, lo hicimos sin aire acondicionado y con un viento de cola que ayudaba bastante. A 120 con las mismas condiciones, 12,74 la automática, 12,68 la freestyle. Estas dos versiones de EcoSport no pretenden aportar grandes volúmenes a las ventas del SUV líder del segmento, sino que su objetivo es aportar variedad, complemento de gama y cubrir todas las opciones que un consumidor que busca una EcoSport pueda pretender. En el primer semestre del 2014, EcoSport patentó 14.196 unidades. Duster de Renault 10.040 y Tracker de Chevrolet 2.194. La Freestyle entregó 2.434 máquinas, de las cuales 2.105 fueron de la versión 1.6 4x2 y tan solo 324 de la 4x4 que probamos hoy. La Titanium en el primer semestre patentó 3.642 unidades, 1.877 fueron 1.6, 1240 2 litros y tan solo 525 automáticas PowerShift como la que probamos hoy. También es lógico que sean las opciones más caras de la gama EcoSport. Ambas cuestan lo mismo, 241.130 pesos al borde de tributar el impuesto al lujo en el primer escalón. La Titanium automática 4x2 no ofrece un rival directo, ya que Duster no llega con caja automática y la Tracker automática es 4x4. Por lo tanto, en este cuadro vamos a hacer un poco una ensalada de modelos. Tenemos la Cosport Titanium automática, la Cosport Freestyle All Wheel Drive, frente a la Duster Lux 4x4, caja manual, y a la Tracker LTZ Plus con la caja automática. Como para enfrentar vehículos de doble tracción, la Duster sería rival de la Freestyle, la Tracker sería por automática, en cierta forma una alternativa a la EcoSport, pero también al ser automática a la Freestyle. Vamos a ver qué nos da esta ensaladita. Todas tienen motores de 4 cilindros, 2 litros para la Ford y la Renault, 1800 para Tracker, en potencia están parejas, 3 caballos más tiene la Ford que la Chevrolet, 5 más con respecto a la Duster. Todas son cifras de auto al día, muy parejas en velocidad final, por nada le damos el triunfo a la Tracker y en aceleración hay una clara diferencia para los productos Ford, son realmente más rápidos. También por muy poco ganó la automática. Los consumos, todos están medidos sin aire acondicionado en la ciudad de Buenos Aires y la Cosport Freestyle All Wheel Drive fue la más económica pero es un empate con la Duster. A 120 km por hora, medidas todas sin aire acondicionado, la Ford tuvieron la ventaja del viento de cola que le dio un consumo mejor, en tanto que la Chevrolet se midió sin aire y sin vento y lo que hace a la Duster de Renault se hizo sin aire y con viento en contra que la perjudicó bastante. 12,74 es el mejor registro, 12,68 la Freestyle, 
10 con 14 la Duster con el viento de contra y 11 con 16 la Tracker sin viento. Quiere decir muy parejas si las circunstancias fuesen las mismas. También están muy parejas en precio. El mismo importe precio de lista 241-130 para las dos unidades de Ford. Duster Lux 4x4, precio de lista 239 mil pesos. Tracker LTZ Plus All Wheel Drive 242 mil 400. Decimos precio de lista porque dependiendo dónde usted la compre, le pueden pedir un plus o hacerle una bonificación de más o menos unos cuantos miles de pesos. Camine y busque lo que le corresponda. Ahora bien, ¿qué tienen de diferencia de equipamiento? La Titanium con respecto a la Freestyle va a ofrecer sistema Aquiles de manos libres para entrar y salir del vehículo y arrancar y parar el motor, climatizador automático, sensor de lluvia, sensor de luces, espejo electrocrómico y control de crucero. La Duster tiene navegador satelital, el sistema de tracción es superior, es el All Mode de Nissan, tiene más espacio y más baúl, la 4x4 tiene 400 litros, la 4x2 470, tiene sin embargo algunas contras de equipamiento, dos airbags solamente, no tiene ESP, no tiene control de tracción y su calidad es muy inferior con respecto a la Ford y mucho más con respecto a la Chevrolet que hace un baluarte de la calidad de materiales como uno de sus puntos a favor. Además la Chevrolet Tracker LTZ Plus tiene rompenieblas traseros, techo eléctrico, cámara de marcha atrás, pantalla de 7 pulgadas, cuatro frenos de disco y los neumáticos en la Plus son 215, 55, 18. Esto hace que el auxilio sea de un neumático temporal de 16 pulgadas. Lo que no nos gusta es que su tablero tiene solo una aguja. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 14. Comenzamos por el diseño, que sigue siendo muy agradable. La seguridad disponible en este nivel de EcoSport. El equipamiento que ofrecen ambas unidades, particularmente la Titanium. La motorización es muy buena. La posición de manejo también. La insonorización, con las cestas, incluso los motores van más relajados en ruta. Buena habitabilidad en las cuatro plazas. La dirección eléctrica. La garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Los frenos la ven parar bien y el consumo en ruta es muy bueno. Los últimos tres puntos a favor tienen algún plus para la 4x4. Las cajas son buenas las dos, pero nos gusta más la manual de sexta que tiene la Freestyle. El confort de marcha son las dos, pero es muy superior en la 4x4 con el eje trasero Multilink. Y la tenida en ruta y caminos de tierra es buena en las dos, pero es muy superior en la 4x4 por sus suspensiones. En contra son cuatro los puntos que hemos hallado. Sigue teniendo detalle de terminación y armado mejorable. El pilar A que resta visibilidad cuando se doblan esquinas o rotondas a la izquierda. La trompa por su diseño queda muy expuesta, no tiene un paragolpes que la defienda. Y no tiene temperatura de agua del motor. De esta forma pasó un contacto con las dos versiones que nos faltaban probar de toda la familia EcoSport. No son las que más venden pero sin dudas son las más interesantes.